गुड मॉर्निंग नमस्ते मेरा नाम है जसलीन संधु एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन मोल मेहता सुपर ट्वेंटी आई ए एस एज यू ऑल नो दैट आई विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स कंपोनेंट फॉर हिमाचल पी सी एस एग्जाम एंड वी हैव ऑलरेडी डन द ट्रेंड एनालिसिस पिछले हफ्ते हमने वन वर्ड स्कीम्स एंड इनिशिएटिव का फर्स्ट लेक्चर किया था इस हफ्ते उसका सेकेंड लेक्चर है एंड लेट्स गेट इन टू इट लेट मी शेयर द स्क्रीन So here we are. And before starting the lecture, I would like to mention कि अगर आपने पिछले lectures नहीं देखे हैं तो please do watch them, especially the trend analysis. उसका link नीचे description box में डाल दिया गया है आप पहले वो देखें उसके बाद the first lecture and then this one, which is the second lecture. Starting today's lecture with a quote: You exist only in what you do. आप जो भी करते हैं आपका अस्तित्व उसी चीज में है सो डू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ओनली इन द थिंग्स दैट मेक योर पर्सनालिटी बेटर और जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस आपको पूछूंगी सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन Consider the following statements regarding Sage Initiative seen recently in news. Statement number one: It is launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The objective is to provide funds to startups related to elderly care products and services. Which of the above statements is or are correct? Option A: one only. Option B: two only. Option C, both one and two. Option D, neither one nor two. Take thirty seconds and solve it. Moving on to question number two. Distribution of property cards will be done by government of India under which scheme? Option A, Sahai scheme. Option B, Samvita scheme. Option C, Swamitva scheme. And option D, Sarvam scheme. Which of the above is correct? Moving on to next one. Government has approved the Swayam Prabha project. For how many and on how many DTH channels will this be projected? Option A, thirty-two. Option B, thirty-three. Option C, thirty-four. Option D, thirty-five. Moving on to last question for today. Question number four. What does Sutra stand for? Option A, susceptible, undetected. tested positive and removed approach option b sars cov 2 undetected tested and removed approach option c sars undetected tested for covid and researched approach option d none of the above तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे तो डू कॉमेंट दम डाउन बिलो एंड करेक्ट आंसर्स विल बी पिन इन द कॉमेंट सेक्शन मूविंग ऑन टू टूडेज टॉपिक वन वर्ड स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट वन टुडे इज आदि प्रशिक्षण पोर्टल दिस इज अ सेंट्रल रेस्पिरेटरी फॉर ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये एक सेंट्रल रेस्पिरेटरी है जो भी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी तो आप इसे याद करने के लिए आदि से याद रख सकते हैं आदि प्रशिक्षण इज रिलेटेड टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नेक्स्ट इज ए आई एम प्राइम दैट इज अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड ऑन्टरप्रनोरशिप This is launched under Atal Innovation Mission in partnership with Bill and Melinda Gates Foundation and Venture Capital. 
and this is to support science based deep technology based startup ventures across india jo bhi science ke related uh, technology to uh, provide kar rahe hain un startup ventures ke liye ye program start kiya gaya hai एंड जो अटल इनोवेशन मिशन था ये स्टार्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा टू प्रमोट कल्चर एंड ऑन्टरप्रनोरशिप एंड इनोवेशन इन कंट्री तो ये ऑन्टरप्रनोरशिप और इनोवेशन का कल्चर जो है कंट्री में प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया था उसके अंडर ये स्कीम है ए आई एम प्राइम और ये भी किस चीज के लिए है टू सपोर्ट स्टार्टअप जो साइंस के रिलेटेड कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं नहीं नेक्स्ट वन इज असीम अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट एम क्या है इस असीम मिशन का to encourage innovative students to pursue innovation and entrepreneurship thousand scheduled caste youth with innovative ideas would be identified from various higher educational institutes till 2024 and special preference will be given to divyangs that is persons with disabilities to so, iska aim hai jo bhi students kuch innovation innovation or entrepreneurship pursue karna chahte hain un students ko ye fund provide karenge कुछ थाउजेंड स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाएगा स्पेशल प्रेफरेंस के लिए दी जाएगी दिव्यांग को ये चीज ध्यान में रखें नेक्स्ट वन इज बीन्स बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेस दिस इज अंडर आई सी जी एम दैट इज इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या है ये ये एक इको टूरिज्म मॉडल है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रीजन दिस इज ट्राइविंग फॉर ग्लोबली रिकग्नाइज ये जो बीम्स के हम प्रोवाइड करते हैं टैग ये किस चीज के लिए स्ट्राइव करता है बेसिकली फॉर ग्लोबली रिकोगनाइज एंड कोवेटेड इको लेबल दैट इज ब्लू फ्लैग विच इज अवॉर्डेड बाई डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जिसे एफ ई भी कहा जाता है ये डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है ये ब्लू फ्लैग नाम का एक इको लेबल प्रोवाइड करती है बीचेस को तो ब्लू फ्लैग के जो है वो फोर मेजर हेड्स को कंसीडर करते हैं बिफोर गिविंग दिस टैग और इनका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन बेदिंग वाटर क्वालिटी कैसी है उस बीच के ऊपर एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कि कितना कोस्टल रीजन में एनवायरमेंट को मैनेज किया जा रहा है कितनी साफ सफाई है वहां पे एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज की सेफ्टी सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड की जा रही है उस पर्टिकुलर बीच पे तो उन चीजों को चार चीजों को ध्यान में रख के ब्लू फ्लैग का जो इको लेबल दिया जाता है एंड बिफोर दैट हमारी कंट्री में उन्हें बीम्स का लेबल दिया जाता है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज नेक्स्ट वन सी बी आई डी कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम This is by Ministry of Social Justice. इसमें दिव्यांग मित्रा जो है वो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ काम करेंगे आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स आपको पता होगा कि किस चीज के लिए काम करते हैं बट स्टिल थोड़ा सा इसका डिटेल आशा वर्कर्स जो है ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स हैं ये हेल्थ एजुकेटर्स हैं एंड ये प्रमोट करते हैं हेल्थ एजुकेशन को लाइक मोटिवेटिंग वेमेन टू गिव बर्थ इन हॉस्पिटल्स एंड एनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा ये डोर टू डोर जाके ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्पेशली रूरल एरियाज में एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ये टाइप ऑफ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर्स में काम करने वाले लोग हैं रूरल चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं वहां पर ये काम करते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स तो वहां पर दिव्यांग मित्रास जो है वो इनके साथ काम करेंगे नेक्स्ट इज सर्ट इन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस 
This is a nodal agency which deals with cyber security threats like hacking and phishing. ध्यान में रखें कि ये nodal agency है to deal with cyber security threats. It collects analysis. It collects, analyzes, disseminates information on cyber incidents, issues, alerts on the same. ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो भी ने हैकिंग के रिगार्डिंग या कुछ इस तरह की सस्पिशियस इंफॉर्मेशन रिसीव होती है इट कलेक्ट्स दैट इंफॉर्मेशन उसे एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में अलर्ट्स भेजते हैं प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सर्विस एज वेल एज क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज और उसके जो अगर कोई ऐसा आपका इंसिडेंट हो भी जाता है तो ये उसके लिए प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है दिस सर्ट इन नेक्स्ट वन इज CPGrams, centralized public integrated grievance redressal and monitoring system. This is an online web enabled system. ये एक grievance redressal system है और online है ये First UT जो इससे link हुई है वो 2020 में Jammu and Kashmir है So moving on to next one, DAY NRLM. Deen Dayal Antodya National Rural Livelihood Mission. This is partially supported by World Bank. अब हमने पहले भी डिस्कस किया था इन द ट्रेंड एनालिसिस की वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड फंडेड एडेड स्कीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो इसे ध्यान में रखें नेक्स्ट इज दैट दिस स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बीच में मैंने आपको डिफरेंस पहले भी बताया था तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड होती हैं एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर जॉइंटली फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो जो भी वर्ल्ड बैंक का फंड करने के बाद जो शेयर बचता है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होगा एम क्या है इस स्कीम का टू क्रिएट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स टू एनेबल रूरल पुअर टू इंक्रीज देयर लाइवलीहुड एनहांसमेंट्स एंड बेटर असेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज अब ये इनकी लाइवलीहुड को इंक्रीज करने के लिए और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो असेस है उसे बेटर बनाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है इसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्ट्रेटेजी को यूज किया गया है एंड इस स्कीम के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म किए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सिमिलर बैकग्राउंड से आने वाले लोग जिनकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं या उनका सिमिलर एम है वो इकट्ठे होके ग्रुप फॉर्म करके काम करते हैं और अंडर दिस वेरी स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर फॉर्म अ वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली वॉज सिलेक्टेड एंड देन दे वर प्रोवाइडेड विद लोन एंड द गुड थिंग इज दैट ओनली टू टू थ्री परसेंट ऑफ दो लोन टर्न आउट टू बी एन पी एस विच इज वेरी वेरी गुड कि सिर्फ दो से तीन परसेंट ही जो टोटल लोन अमाउंट प्रोवाइड किया गया था उसमें से वो सिर्फ टू टू थ्री परसेंट ही एनपीए हुआ है सो दिस स्ट्रेटेजी बेसिकली रेस्ट ऑन द प्रमाइस दैट कम्युनिटी लर्न्स बेटर फ्रॉम द कम्युनिटी तो लोग एक दूसरे से बेटर सीख पाते हैं उस स्ट्रेटेजी के ऊपर ये रेस्ट uh, करती है दिस स्कीम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन धर्मा दिस इज डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन तो ये धर्मा स्कीम जो है जहां पे भी डैम्स कंस्ट्रक्ट होती हैं वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन को मॉनिटर करती है उस डैम की वजह से आसपास एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर हुआ है उसके क्या रिजल्ट्स हैं उसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं ये उस चीज को मॉनिटर करती है एंड दिस मच इज एनफ फॉर दिस वन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस रिसोर्सेस एंड असेसमेंट ऑफ द टीचर्स अब ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये टीचर ट्रेनिंग उनके कोर्सेस उनके जो ट्रेनिंग के रिसोर्सेस हैं वो चीजें उनकी जो इस ट्रेनिंग के बाद जो असेसमेंट है उस चीज को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉनिटर किया जाता है विच इज द दीक्षा प्लेटफॉर्म मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन सॉरी दर इज अ स्पेल एरर ई चवन्नी पोर्टल दिस इज डेवलप्ड बाय ई गवर्नमेंट फाउंडेशन बी ई एल दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स एंड एन आई सी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 
This is under Ministry of Defense. And this portal is to provide online civic services for renewal of leases, application for birth and death certificates, water and sewage connections, public grievance redressal, trade licenses, taxes, and fee payments, etc., to residents of cantonment areas across the country. Now, whatever cantonment areas in our country, we have residents who provide multiple services to provide a portal. This covers both military and civil population, unlike military stations. Now, in cantonment areas, there are only military persons, military and civil persons who reside उन्हें ये सर्विसेज इस पोर्टल से असेस करने का मौका दिया जा रहा है। Moving on to next one, e-dakhil portal. This is for consumer grievance redressal under Consumer Protection Act 2019 to file complaints and online payment of fees. Empowers consumers and their advocates. Now, this portal is where consumers who have grievance redressal in their Consumer Protection Act can file their complaints as well as the case fee they have file it which is uh, much easier for them rather than going to the courts. The, another point under this is this is also to empower consumer commissions to scrutinize complaints online and accept, reject, forward complaints to concerned commission for further processing. Jo complaints here come, accept, karna, reject, karna bhi online kar sakte hai, and then forwarding it to the relevant department or commission will be online isi portal ke through kar sakte hai, which is the e dakhil portal. Next one, Gavi. Global Vaccine Alliance. It brings together public and private sector of developed and developing countries, WHO, UNICEF, World Bank, Bill and Melinda Gates Foundation. Ye in sabne katha hoke ek ye alliance form ki hai, which is Gavi, and this is to promote vaccination around the world, especially for children. Moving on to next one. GTAM, Green Term Ahead Market. This is an alternative model for power production by renewable developers in open market without the need of getting into a long-term PPA, which is Purchasing Power Agreement. The transactions through GTAM will be bilateral and with clear identification of buyers and sellers. Bidding will take place on the mega what hours basis price discovery will take place on continuous basis ab iska kya matlab hai ab all through the country kisi cheez ka rate kuch ho sakta hai and kisi aur state ke andar chale jaoge to usi cheez ka rate kuch aur ho sakta hai to ise ek unified ek single platform ke upar इसे डिस्कवर करने में बेटर हेल्प करेगा सो so दैट किसी को भी कम प्राइस पे किसी को कोई चीज बेच के नुकसान ना हो और कोई किसी चीज को एक्स्ट्रा और या ओवर रेट के ऊपर ना बेच सके ताकि जो खरीदने वाला है उसे भी नुकसान ना हो तो ये कंटीन्यूअस प्राइस डिस्कवरी के ऊपर होता है इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे दियोदर ट्री है वो अगर यूपी के अंदर सेल हो रहा है तो उसका 5000 रेट है एग्जांपल है ये और अगर वही सेम ट्री चंडीगढ़ के अंदर सेल हो रहा है Uska rate 5 lakhs ho sakta hai. There's a huge difference in 5,000 and 5 lakhs. So, a unified platform ke upar jab aap chale jayenge, to you can know the better price ki us time to us ka kya price chal raha hai so that buyer and seller dono ko us ka profit ho. Aur unhe long term agreements ke andar na jana pade ki ab ek rate decide ho gaya to usi ke upar chalta jayega, no. Jo bhi better price ho ga jis mein dono ka fayda ho, buyer ka bhi aur seller ka bhi वो प्राइस एग्रीमेंट फॉर्म होगा इस पे इसके बेनिफिट्स क्या है इट विल एनहांस प्रोड्यूसर पोटेंशियल इन रिन्यूएबल सेक्टर डेफिनेटली क्योंकि अब उन्हें भी बेटर प्राइस मिलेगा प्लस दे कैन सेल इन ओपन मार्केट एंड इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्योंकि जहां पे भी बेटर रेट्स आपको मिल रहे होंगे किसी चीज में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो उस सेक्टर में और ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहेंगे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन I4C Indian Cyber Crime Coordination Center. What is Cyber Volunteer Scheme? Just 500 persons ko select karenge 
this scheme is under ministry of home affairs this is to flag unlawful content on the internet for improvement of cyber space ecosystem in india ab ye ministry of home affairs ke andar aam logon mein se 500 logon ko select karenge jo ki illegal ya unlawful content jo hai wo internet ke upar flag karenge so they are directly going to work for government but ye aam logon mein se chun rahe hain 500 logon ko next scheme is i commit this was launched by ministry of power on world environment day which we all know is 5th june and this is towards energy resilient future to bas itna dhyan rakhe ki ye power se related hai i commit scheme next is i flows integrated flood management system एंड ये कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है मुंबई एंड चेन्नई में दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस दिस सिस्टम प्राइमरली फोकसेस ऑन रेनफॉल बट आल्सो रिकॉर्ड्स टाइडल वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग टाइड्स सो ये फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग वार्निंग्स देता है ये कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है मुंबई एंड चेन्नई में और ये सिर्फ रेनफॉल ही नहीं रिकॉर्ड करता ये टाइडल वेव्स और स्ट्रॉन्ग टाइड्स भी रिकॉर्ड करता है नेक्स्ट इज IRAD, Integrated Road Accident Database. ये डेटाबेस है जो भी रोड एक्सीडेंट होता है उसके डिटेल्स को एक जगह पे कलेक्ट करने के लिए दिस इज डेवलप्ड बाई आई आई टी मद्रास वेरी वेरी सिंपल नेक्स्ट वन इज जिज्ञासा ये 2017 में लॉन्च किया गया था दिस इज अ स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम implemented by csir that is center for scientific and industrial research and kendriya vidyalaya sangathan ye in dono ke dwara implement kiya gaya hai classroom and research lab based learning moving on to next one lasi longitudinal aging study in india this is a national survey on elderly abuse to investigate health economic social determinants and consequences elderly abuse ke upar ye survey hai unki health social or economic uh, state ke upar aur uske jo consequences hai uske upar moving on to next one lidar survey that is a light detection and ranging survey using laser equipment it throws light on an object on earth surface ध्यान में रखें कि अर्थ सरफेस के ऊपर ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट थ्रो करता है एंड कैलकुलेट्स द टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू लिडार सोर्स अब लाइट एक बार थ्रो की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके वापस लाइट आने में जितना टाइम लगता है उसे कैलकुलेट करते हैं ये दिस इज अ पॉपुलर रिमोट सेंसिंग मेथड यूज फॉर मेयरिंग एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ सर्फेस अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी चीज का क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस है ये पता लग जाता है लाइट थ्रो करने पे लाइट कितनी स्पीड से जाके वापस आती है उस चीज का टाइम कैलकुलेट करने से चैलेंजेस फॉर दिस सर्वे क्या हो सकते हैं फॉग रेन स्नो एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ग्लास डोर्स एंड वॉल्स तो ये समझ आ गया होगा आपको नेक्स्ट वन इज मानस एप mental health and normalcy augmentation system this is by pn stike pn's science technology innovation advisory council this is to promote mental well being across various age groups just jaise um, anxiety depression ho gaya waise states iska aim hai to build a healthier and happier community swasth and atmanirbhar bharat और इसका मोटो जो है उत्तम मन सक्षम जन ये चीज ध्यान में रखें इसके मोटो को ऐसे क्वेश्चंस हिमाचल के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं सो द मोटो शुड बी कैप्टन माइंड नेक्स्ट इज माई टूरिज्म मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस दिस इज अ बिजनेस टूरिज्म मॉडल and these events are major tourism generators ab jo international level ki meetings and uh, or uh, conferences exhibitions jo hamari country mein hongi uske liye jo log wahan se aayenge to wo yahan ka tourism bhi promote karte hain sath hi sath 
जब वो मीटिंग्स के लिए आते हैं तो वो सिर्फ मीटिंग्स ही नहीं अटेंड करते आसपास पे जो भी अच्छी टूरिज्म टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं तो वो वहां पे भी जाते हैं एंड उन प्लेसेस पे uh, खर्चा भी करते हैं दैट इज हाउ टूरिज्म इज जनरेटेड एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन मिद मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर for holistic growth and development of indian horticulture sector this covers vegetables fruits roots tuber crops like potatoes sweet potato etc aromatic plants flowers spices bamboo coconut cashews and cocoa also provides advice to state horticulture mission rashtriya krishi vikas vikas yojana Sefrin Mission, National Mission for Sustainable Agriculture, and eighty-five percent of the contribution by government of India is in all the states except for northeastern states and Himalayan states, where the government of India will contribute hundred percent share. Now, northeastern states or Himalayan states, me government ka contribution ka jo share hai, wo hai hundred percent. and in rest of india it is 85% that is uh, bacha hua 15% jo hai wo respective state pay karegi aur himalayan states ka matlab hai ki hamara himachal pradesh bhi included hai jisme 100% share government of india ka hoga iske under sub schemes kaun si kaun si hai national horticulture mission horticulture mission for north east and himalayan states national bamboo mission national horticulture board coconut development board central institute for horticulture so moving on to the last one for today and caves project national capital accounting and valuation of ecosystem services this is by mospi ministry of statistics and program implementation aim is to advance theory and practice of ecosystem accounting in india ecosystem accounting jo hai ye umbrella term hai to measure stock of renewable and non renewable resources in the country uh this is to measure again the same thing stock of renewable and non renewable resources both biotic and abiotic biotic is the living elements and abiotic are non living elements of the ecosystem and flow of national capital in both physical and monetary terms dono mein ye calculate karta hai physical and monetary terms mein so this is it for today hope you all liked the lecture if you did do like the video comment subscribe the channel and see you in the next class thank you